অধিকার নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই এবং ডান দিক থেকে শুরু করতে আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ সাহেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা প্রত্যেকের অধিকারকে পূর্ণ বুঝিয়ে দাও যে যতটুকু অধিকারের যোগ্যতা রাখে বাক্যটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের জন্য মুসলিম অমুসলিম বলে কোনো কথা নয় যদি প্রত্যেকটা মানুষকে তার যথাযথ অধিকার বুঝিয়ে না দেওয়া হয় তাহলে ওই মালে ওই মানুষ সেখানে বসবাস করতে পারবে না সে তার মান সম্মানের হানি মনে করবে সে তার পরিস্থিতিকে অনুকূলে না মনে করে প্রতিকূলে মনে করবে এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের জন্য জরুরি হবে এই যে তার পূর্ণ অধিকারকে বুঝিয়ে দেওয়া অবশ্য আমরা এ ব্যাপারে অবগত যে বিশেষ করে প্রত্যেকটা মানুষের তো অধিকার দেওয়া হবে ধর্মীয় অধিকারও মানুষকে দেওয়া হবে আমরা ধর্মীয় অধিকার শুধু দেওয়া হবে এটা বুঝতে পারি শুনতে পাই কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকেরই যারা আমরা মুসলিম তাদের ইসলাম পূর্ণ বাস্তবায়নে তাদের অধিকার নেই তাদেরকে সে অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হয় না যেমন হয়েছে religion should not be allowed to become should not be allowed to come into politics it is merely matter between man and god tara baniyeche thi eta dharmo ke rajnitir moddhe aste dewa jabe na eta shudhumatro allah ebong manusher sathe eta bishesh somporko matro etao ki dharmiyo adhikarer moddhe hastokhep jina eta 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 dharmiyo adhikar er upor ekta hastokhep kora hoyeche borong এটা একটা যে ইসলাম যে প্রত্যেকটা মানুষকে অধিকার দিয়েছে এই অধিকারটাকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে ইসলাম বলতে পাঁচত্ব সালাদ আদায় করার মসজিদে যাওয়ার তাসবি তাহলে অবশ্যই নয় এটা হবে ইসলামকে না জানার একটা পরিণতি বা একটা ইসলামের উপরে অপবাদ লাগানো কারণ ইসলামই একটা ধর্ম যে প্রত্যেকটা মানুষ সে মুসলিম হোক অমুসলিম হোক তাকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে কোনো মুসলিম খলিফা রাসুলের যুগ থেকে নিয়ে কোন মুসলিম খলিফার নিকটে কোন মুসলিম তার নিজের ব্যাপারে হক আদায় করতে নিয়ে এসে তাকে অপমান করা হয়েছে তার হক তাকে প্রদান করা হয়নি শেখ ইউসুফ আব্দুল মজিদ আমি মানুষের রাজনৈতিক অধিকার দেব স্বীকৃত অধিকার মানুষকে ধর্মীয় অধিকার দেবে এটা স্বীকৃত কিন্তু ধর্মকে রাজনীতি করতে দেব না এটা কি গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি হলো না ধর্মীয় অধিকার যেই করুক না কেন পৃথিবীর এই তত্ত্বটার কথা বলছি আমি কতটুকু সংগতি বল মানে এই আইনের সাথে এই বাক্যগুলার বা এই আচরণগুলা কতটুকু সংগত আমি কোনো দলমত বিশেষ কথা বলছি না তাত্ত্বিক ভাবে বলছি আমাদেরকে দিন দিয়েছেন ইসলাম দিয়েছেন এবং ইসলাম একটা সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা কমপ্লিট অ্যান্ড পারফেক্ট কোড অফ লাইফ এই জীবন ব্যবস্থায় এই জীবন ব্যবস্থার উপরে আমাদেরকে টিকে থাকা এবং এর উপরে আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করবার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন বলা আতা মধ্যন না ইল্লাহান তুম মুসলিমুন কেউ যদি করেন আর তিনি এই বিশ্বাস করেন যে ধর্মকে রাজনীতি নিয়ে আসা যাবে না তাহলে তিনি তো ইসলামের উপরে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন না কারণ তিনি হচ্ছেন পলিটিক্যাল লিডার রাজনৈতিক নেতা রাজনীতি করে তার জীবন কাটছে তো ইসলামের উপরে তার মৃত্যু হওয়ার তো কোনো সুযোগ নাই আর আল্লাহ তালা এ উপরে এটা বলেন নাই যে তুমি পলিটিক্স করো যে তোমার ইসলামের উপরে মৃত্যু হওয়ার দরকার নাই বা তুমি ভিন্ন কিছু করো মুসলমান হয়ে তাহলে তোমার প্রয়োজন নাই বরং সবাই যত মানুষ সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করবার জন্য আল্লাহ তালা সবাইকে ইসলামের উপরে থাকা এবং ইসলামের উপরে মেয়েবার জন্য মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আর তখনই আমরা আল্লাহর দরবারে গিয়ে নজাত পাব যখন ইসলামের উপর আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি আমাদেরকে রসুলে করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম সতর্ক করেছে দেখো ইসলামের উপরে তোমার জীবন হয়েছে সেই জন্য তুমি মনে করো না যে ইসলামের উপরে তোমার মৃত্যু হবে মৃত্যু হবে এই ধরনের বিশ্বাস যারা রাখবে যে ধর্ম আর রাজনীতি এটা বিচ্ছিন্ন 
ধর্ম থেকে রাজনীতি এটাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে ভিন্ন জিনিস তারা ইসলামের উপরে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন না এবং ভয় হয় যে তারা যদি এটা থেকে ফিরে না আসেন তাহলে জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েও ইসলামের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে নাউজবিল্লাহ কাফির হয়ে তাদের মৃত্যু হতে পারে রাজনীতি বলতে যদি মিথ্যাচারকে বলা হয় এবং একজন এবং একজন আরেকজনকে কিভাবে ল্যাং মেরে ফেলে দিবে এই চিন্তা ভাবনার যদি লালন সেখানে করা হয় তাহলে সে রাজনীতি অবশ্যই ধর্ম থেকে আলাদা অবশ্যই সে রাজনীতি ধর্ম থেকে যে এটাই বলছিলাম কারণ ধর্ম ইসলামে রাজনীতি নেই একথা তো ইসলামকে একটা অকেজ করার কৌশল এখন বর্তমান এই বলতে গেলে একটা অপছন্দ সভ্যতাকে যদি বলা হয় যে এটা একটা রাজনীতি আমরা বাস্তব ভোগ করছি